aquí vamos a iniciar ya el talón voy a trabajar sobre 77 puntos que tengo aquí en este contorno voy a contar 12 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aquí meto la aguja enlazo saco y en el punto 13 inicio a hacer mi primer medio punto 1 2 3 4 5 6 sigo dándole hasta que haga 48 puntos al devolverme voy a hacer la primera disminución no tejo el último sino el antepenúltimo ahí ya mermé un punto bueno les voy a hacer una corrección yo ahorita dije que 48 puntos y no son 48 puntos son 53 porque si tengo 77 dejé 12 acá y 12 acá son 24 o sea que el talo me queda de 53 puntos ya tejí mis 53 puntos volteo salto el último y en el siguiente voy a empezar a hacer otra vuelta cuando llegue acá al otro extremo les explico cómo hice la disminución al lado de acá yo me un punto entonces ahorita al llegar aquí tengo por terminar dos puntos entonces se puede hacer de la siguiente manera me salto este antepenúltimo y tejo el de acá el último o si no tejo los dos pero los cierro juntos de esta manera uno no lo termino y dos saco entonces me van a quedar tres enlazo y cierro entonces ahí trabajé dos puntos y me queda solamente uno volteo igual al voltear voy a saltarme el último y tengo en el antepenúltimo un punto así voy a hacer las disminuciones por seis veces tanto al llegar como al iniciar y voy a hacer seis vueltas para levantar aquí talón bueno ya terminé mis seis vueltas del talón ¿sí? dos, cuatro, seis vueltas de talón terminé este lado de acá esta hebrita se va rematando para que no se vaya a zafar entonces se sigue perdiendo la hebrita hasta que ya no más bueno listo voy a iniciar con el color blanco como terminé aquí, voy a iniciar de aquí para allá. Voy a empezar aquí en este espacio de aquí arriba. El primer puntico que hay. Entonces voy a iniciar a hacer medio punto. Acá abajo, ¿no? Yo meto la aguja aquí para que me dé la altura pero voy a iniciar aquí abajito entonces ay este zapatico es muy grande voy bueno ahí ya va mi primer medio punto Así que el segundo. Sí, sí. Por ejemplo, usted, usted puede cubrirse, por ejemplo, un pataste de oro. Tercero. Y vamos guardando la hebrita. Diferente, que uno le da ganas de trabajar. Cuarto. Quinto. Sí. Aquí me quedo así de esta manera. Me pregunta qué haga con ella, ¿no? 6 entonces sigo dando mi vuelta en color blanco donde está 
esta curvita donde dice el levante del talón aquí en este espacio donde dice este ahí se van a mirar los huequitos entonces uno va calculando dónde va a ser allí el medio punto ahí están los espaciecitos deben de salir más o menos cinco puntos Sigo normal acá arriba de a uno en cada espacio. Listo, entonces voy a dar toda la vuelta hasta llegar acá. Me regreso, entonces ahorita les explico cómo me regreso. Al llegar aquí con el blanco para subirme hacia acá, hacia la capellada, voy a hacer punto deslizado, uno y dos puntos deslizados volteo el zapato y voy a contar un 2 y en el tercero inicio a hacer los medio puntos Entonces me devuelvo al otro lado hago exactamente lo mismo cuando llegue aquí subo estos dos puntos con deslizado me devuelvo y pego en el tercero pero entonces aquí ya voy a hacer el cambio del hilo ya serían otras dos vueltas en color azul aquí ya termino el último punto con blanco debo de hacer dos puntos deslizados entonces voy a meter pero como empiezo a cambiar el hilo entonces meto la aguja, suelto el hilo blanco cojo el azul enlazo y lo saco lo cierro el segundo enlazo y saco volteo el tejido el blanco se va a quedar ahí en espera cuento uno, dos y acá en el tercero es que sigo haciendo mis medios puntos normalmente uno encima de otro bueno cuando yo terminé la tercera hilera que hice en blanco me quedó de 60 puntos ¿Cómo disminuyo yo puntos los estoy disminuyendo aquí en este espacio ya les muestro aquí estoy haciéndolos normal uno encima de cada uno bueno, como ven aquí hay una esquinita que se me está formando entonces yo salto este punto de aquí, dejo en el de enseguida y aprieto bien. Y ahí ya estoy haciendo una disminución. Lo mismo hago hacia el otro lado. Cuando esté aquí en esta esquinita, me salto este punto, dejo los de los lados. Así hasta hacer dos vueltas de cada color. O sea que me deben de quedar tres líneas blancas y me debe de quedar 60 puntos aquí en este contorno bueno espero les guste este modelo y nos vemos en un próximo video